ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ತಮ್ಮದಿಂದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಸಾರುವಂತಹ ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುವಂತಹ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸುಡುಮದ್ದುಗಳ ಶಬ್ದ ಆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸುಡುಮದ್ದುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯ ಶಬ್ದ ಪಟಾಕಿ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಮರ್ಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದಾಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಹಲವಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳು ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಕಲಾವಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಪರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಹಾಗ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂ ಕಾಂ ಕಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಕಾಂ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಉಡುಪಿಯ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಐ ಸಿ ಯು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಭಾವನಾ ಕೆರೆಮಠ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಭಾಷಣ ಹೀಗೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಭಾವನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾವನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ನಾಗ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಎರಡು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಭಾವಗೀತೆಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವರು ಮೂವರು ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಮೇಟಿ ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಶಾಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಕೂಡ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಯೂ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ ಕಮಲಶಿಲೆ ಇವರು ಕವಯತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯ
ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋರ ಹತ್ರವೇ ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಂತಾಂತ ಶಾಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹಾರುವಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತಹ ಪಟಾಕಿಗೂ ಈಗ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತಹ ಪಟಾಕಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಟಾಕಿಯ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಈಗ ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಳಕು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಏನು ಹಬ್ಬ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಬರಿ ಭಯ ಭಯದಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗಾರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈವನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸುತ್ತನೇ ಇರಬೇಕು ಏನು ಕಾವಲ್ಗಾರರಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಿಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಟಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ದೀಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಇಂಥ ಸುಡುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಿಜವಾದ ಅಂಧಕಾರವೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಟಾಕಿ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಬೆರಗು ರೋಮಾಂಚನ ಇದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ ಹರಿದಿನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುದರ ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ಪಟಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಆಗ ಎಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಪಟಾಕಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬೆರಗು ಈ ರೋಮಾಂಚನ ನಾವು ಆ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಬೆರಗು ಆ ರೋಮಾಂಚನ ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಸಹಜವಾದಂಥ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿರುವಂಥ
ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಡಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಬರೋ ಕಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾ ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಓದಿನ ನೆನಪು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬರುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಓದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋದ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಡ್ನಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಯಾವತ್ತು ಈ ಪಟಾಕಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಗೆ ತಿರುಗಿತೋ ಈಗ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಯ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಟು ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಸಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಪುಣಿಮ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಪಟಾಕಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೀಪ ಸಾಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ನಾವು ಸ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಾಗದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕುವವರು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದಲೋ ದೀಪವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೆನೆಕೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಕೋಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೇಪಾಳದ ಹೂವನ್ನ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಗದ್ದೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗದ್ದೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಟಾಕಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ನೇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿಶಾಚಾರವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಲ ನವಿಲು ನವಿಲು ತಿರುಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಂದಿ ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಂದಿಗೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿದ್ರಾ ಲೋಕದಲ್ಲೋ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉಪದ್ರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ
ಪಟಾಕಿಯನ್ನೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಈಗ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಸುಡೋದಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸುಡೋದು ಮಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾದವ್ರು ಪಟಾಕಿ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪಟಾಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಪಟಾಕಿಗೆ ಹಾಕುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದೋ ಏನು ಬಾ ಏನೂ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾವನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕರ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಅವರು ಉಳಿದ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೇಡ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡಿಸ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟಾಕಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಪಟಾಕಿ ಮಾಡುವವರು ಮಾರುವವರು ಆವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಪಟಾಕಿ ಅವರ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಸಿಕೊ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತರಹದ ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತಂತ ಹಾಂ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಆದರೆ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಾ ದಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೇನೋ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕುಂಡು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗಂದರೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಆ ಪಟಾಕಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾವ ತುಂಬ ಪಟಾಕಿ ತರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ಆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಂದು ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ದಿನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ದಿನ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಾಮನ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ದಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಹಬ್ಬದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲ ಈ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನಾ ನಾಡಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ನಮಗೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ರಜೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನುಂಟು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ಬರದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅದೇ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪಟಾಕಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಟಾಕಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಇಲಿ ಅದು ಈ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಟಾಕಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಇಲಿ ಆ ಇಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದುರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ನಾನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣಂಗೆ ಅದು ಅದೇ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದೇ ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತ ನಮಗೆ ಏನು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಮೇ ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡುವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂಡಿರುವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಂತೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪಟಾಕಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗೋ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನು ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕತ್ಲಾಗೋ ಕಾರಣ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪ ಇರಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಆ ಗೂಡು ದೀಪದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದೀಪ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಏನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಪ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗೋ ಕಾರಣ ಹಾಂ ಹೌದು ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಆ ಪಟಾಕಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಭತ್ತಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿ ಕೀಟ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಟಾಕಿಯ ಸೌಂಡಿಂದ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಈಗ ಬೆಳೆದು 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 ಈಗ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು
ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವಾಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಮಳೆ ಬಂತು ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಅದು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾಂಬ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪಟಾಕಿ ಸಣ್ಣದು ಪಟಾಕಿ ಅದು ಅದು ಹೊಡೆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೊಡೆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಯರ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೆಸಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೆಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಡೆಸಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಯರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಏನು ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಸಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರೋದ್ರೆ ತರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಪಟ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಓ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಓ ಈ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಏನು ನನಗೆ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈಗ ಆರು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವನು ಈಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮರುದಿನ ನಾವೇ ರೋಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತೆಗೆದು ಹುಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನೀ ನಾವು ತೆಗೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಪಟಾಕಿ ಕಸ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು